。沙特阿拉伯，提起这个国度，浮现在你脑海的，或者是一个个挥金如土、养着大老虎的皇室家族。或者是一些有关家暴和私刑的，掩盖在黄沙下的血色秘密，但这些都不过是某种刻板印象。在二零二三年的今天，如果要用一个词来概括这个中东大国，猫爷觉得应该是科幻。如果说在这个全球下行的年代，还有谁愿意在地球上修那种史诗级别的未来奇观，那非这群沙特的石油佬莫属了。他们要在自己的国家建一座乌托邦。大家好，欢迎来到猫眼观察室，在这里。猫爷收集了天下最新的奇闻趣事，带您进入闻所未闻的奇异世界。点赞、订阅加小铃铛，精彩内容不容错过。大概在去年七月份，这张设计图登上了各国媒体的头条与热搜，让全世界第一次彻底知道了沙特对于未来的野心。这个将大地与海洋分割成两块的长方形巨构，是沙特将要在2030年初步完成的人造都市 The Line。正如名字所表述的那样 ，The Line 整体长170千米，宽200米，高度超过曼哈顿的帝国大厦。外面被两堵巨大的镜面墙所包裹，是一座狭长的垂直线性人工城，预计将容纳900万人口。为啥要把一座城市设计成长条状呢？ The Line 官网给出的解释是：高效环保， 3 4平方公里的极小占地面积，让 The Line 周围的大面积土地免于破坏；而一条纵贯 The Line 的超高速铁路，则让该城的居民仅用20分钟就可以穿越整个都市，徒步5分钟就能抵达任何公共设施。因此 ，The Line 里没有小汽车制造碳排放，所有能源均来自太阳能、风能和氢能，百分之一百清洁无污染。在官网放出的设定图里。横亘在两面摩天楼间的桥梁，四通八达。农作物以垂直耕作的方式为城中居民提供营养。AR 和机器人深度接管都市的物流与服务，生物识别技术和智能电脑无处不在。绿植如茵，流水潺潺，一派科技与自然完美融合的美好之下。这个项目据说第一阶段就要砸上三千多亿美元。毕竟按官网的说法 ，The Line 就是世界的新奇迹。而这座新奇迹居然还只是一个更大奇观的组成部分之一。2017年10月，沙特阿拉伯对外宣布，他们将投入超过1万亿美元的巨资，在位于国家西北部的夏尔马建立一座前所未有的未来城，致力于吸引全世界最优秀的人才和最伟大的思想，名为 NIM。除了猫爷前面提到的长条都市 The Line，NIM 现阶段还在推进的项目，包括一个超级豪华的。致力于在将来停满全球豪华游艇的度假岛 s i n d e l a 一个自称是全世界最大浮动结构的八角形都市 Oxigan。据说，该城市建好后，城区有一半漂浮在水深五百米的红海上，全程靠可再生能源功能，有一套由 AI 主导的物联网高效供应链，还有一片叫 Trojana 的旅游区，内部包括一个经过精密设计的人工湖，一个中年用清洁能源造雪的高山滑雪场。以及一个未来派的折叠式垂直村庄，而作为 NIM 项目的延伸，在沙特阿拉伯的首都利雅得，一座名叫 The Mukail 的建筑正准备拔地而起。整个建筑边长四百米，宽四百米，高四百米，占地面积达十九平方千米。建成后将是世界上最大的建筑结构之一，从体积上能完全罩住二十座帝国大厦。The Mukail 外立面由无数个重叠交织的三角形图文重复构成，该立面受到现代纳吉迪建筑风格的启发，极具未来科幻感。建筑内部有一个螺旋塔，有商店、办公和文化艺术区及旅游景点，并将建设十万个住宅单位和九千个酒店客房。螺旋塔外的四个角分别有四栋等距离的商业建筑，将由六个模块组成，包括住宅区、商业区、零售空间、教育和医疗保健设施。和重要的娱乐区，由无数个飞碟形楼层错落相叠而成的螺旋塔楼，是 The m u c a p 的心脏地带。最精彩的是，这座巨大的穹顶内部被无数块屏幕覆盖，构成一个高达近四百米、空间感巨大的虚拟现实空间。整个天空的环境可以按照要求随意变化，切换至不同的异世界：火星、未来、数字世界、雪山。在新闻报道里 ，The m u c a p 的内部被描述成一个由全息和数字技术所打造的幻想空间。你甚至能在它里面造访其他的星球。总结一下，这些围绕 NIM 计划设计的超级建筑物都有以下三个特点：一、特别大
，光看概念图就会被吓到的那种。二特别环保，反复强调所有功能用的都是清洁能源，保证零排放。三特别科幻，一栋栋大型建筑不仅看着很有未来感，而且都宣称将搭载各种人工智能。而这还不是最离谱的，翻开 NIM 早期的计划书。你会看到更多有关这个未来城的近乎于狂想的设定，比如在念里，出租车是可以飞的，居民不用为家务而烦恼，机器人女仆遍地都是，并且机器人不但能替你打扫屋子，还可以互相带上拳套给你打比赛看。念上空会有一个人造月亮，海滩上的沙子能发光，你可以在念里进行基因层面的自我改造强化。和你预测的一样，这里面的绝大多数项目都非常离谱，就比如基因改造。沙特本来想拉着日本的软银一起研究，还给这个计划起了个名字叫阿波罗，结果没弄多久就音信全无了。不过人造月亮，沙特却真有在搞，据说是用大量的无人机来模拟月亮的阴晴圆缺。而在背后主导这一切狂想的是沙特阿拉伯的王储和总理穆罕默德·本·萨洛曼，这位三十七岁的中年人，现在是这个石油王国的实际控制者。萨勒曼这人，一方面眼光看得比较长远，他在二零一六年就搞了个愿景二零三零计划，主要目的就是拿着用石油换来的大把钞票砸项目，赌未来，争取让沙特早日摆脱单一的石油经济。而另一方面，王储又比较新潮，据身边的人说，他很懂科幻，最喜欢的类型就是赛博朋克风格，对游戏也很有兴趣，不仅投资了 EA、动视暴雪等一干游戏大厂。还憋着要把沙特阿拉伯发展成电竞大国，因此 ，Nim 可以说是王储国家战略和个人爱好的结合产物。在参与该项目的长长的名单里，你不但能看见国际大资本和一流的建筑团队，还能看见各种各样的资深幻想家，比如什么给银河护卫队和蝙蝠侠三部曲做设计的艺术家，在《僵尸世界大战》和《我是传奇》里担任顾问的未来学者，专门研究《银翼杀手》美学风格的科幻达人，等等。对于这些文艺工作者而言，给 Neom 出谋划策是一项肥差。他们的工资是沙特平均收入的二十倍左右，甚至有 Neom 的前雇员说，在这个项目里，钱花的少才是罪过。当时在公司里有一面耻辱墙，如果哪个部门一段时间的开销太少，便会被挂在上面。有一位前高级经理，甚至因为自己花了公司太多钱而睡不好觉，也因此有媒体嘲笑道 ：“Neom 与其说是建一个大器官。”不如说是为国际建筑师、未来学家和好莱坞特效师提供稳定的就业保障。与此同时，尽管 Neom 的官网将自己吹得天花乱坠，并把初步完工时间点设在二零三零年前后，但回归到现实，你会发现大多数工程都还停留在设计图阶段。据说有个报价两千亿美元的太阳能项目，在宣布不久后就取消了。只有 The Line 猫爷看着似乎还有点眉目，因为承建方是中国。抛开那些机器人和基因改造的离谱设计，单看 Neom 的几栋奇观建筑物，也有不少人觉得想把它们建起来就是痴人说梦。普林斯顿大学的副教授表示，想要建起一座像 The Line 这样的线性都市，需要考虑的外部条件复杂到难以想象。别的不说，但是那两块巨大的镜面墙，就不知要让多少鸟状的头破血流，命丧于此了。另外，虽然 The Line 对外宣称是一座零碳城市，但据专家估计，光是建它所要排出的隐性二氧化碳，就相当于英国年排放量的四倍。在二零二一年的气候大会上做出环保承诺后没几周，沙特就宣布增加石油产量。用沙特时任能源部长的话来讲，就是沙特不会停止产油，直至地底下再无任何碳氢化合物。一开始，负责 NIM 预算的是王储萨勒曼主导的投资基金，加上软银和黑石这两个大金主，但几年过去了。随着金主更换和油价一度下跌，有关这个项目的未来也开始变得暧昧不清。鉴于萨勒曼多次将2030年作为自己大计划的重要节点，我们也只能让时间去证明，在七年后的地球上矗立在阿拉伯半岛上的，究竟是一个属于文明的奇迹，还是一片属于狂想的残垣。好了，本期内容到这里就结束了。大家觉得中东的未来科幻城能实现吗？欢迎在下方留言分享你的看法。最后再求一波点赞和订阅。如果你喜欢我的影片，千万别忘了按下小铃铛，这样才不会错过接下来的精彩影片。我们下期节目不见不散。